네 안녕하세요 집보입니다 오늘은 실생활에서 필요한 부동산 관련 법을 알려드리려고 영상을 녹화하고 있고요 이 예, 첫번째 시간입니다 자 무슨 내용이냐면 요즘에 뭐 임대사업들 많이들 하시잖아요 뭐 상가 아파트 뭐 빌라 주택 뭐 다양한 형태로 임대를 주고 계신데 그 임대 줄때그 주택 관련해 가지고 음 실제 사례 관련해서 말씀을 드리려고 합니다 그러니까 이번 경우는 뭐냐면 임차인이 두번 차임을 연체를 한 거죠 월세를 근데 임차인이 묵시적 갱신을 요구를 할 경우 집주인은 어떻게 해야 되는지 과연 해결 방법은 있는 건지 뭐 고민하시는 분들이 적지 않을 것 같아요 예, 한번 알아볼게요 그러니까 앞에서도 말씀드렸지만 이번에는 주택입니다 자 어떤 경우인지 한번 볼까요 내용이 있습니다 집주인이 아파트를 월세로 임대를 주고 있는데 임차인은 월세를 제때 주지 않고 1년에 두 번씩 월세를 제때 안 내고 연체를 하고 있습니다 이런 상황이 싫었던 임대인은 임대 만기가 되면 현 세입자를 연장하지 않고 내보내기로 마음먹었습니다. 그런데 만기 두달 전에 부모님이 돌아가시고 정신없이 지내다 임대차 종료일이 한달더 지났습니다. 음, 늦었지만 세입자에게 만기가 되었으니 나가달라고 말했더니 임차인은 묵시적 갱신이라 2년 더살수 있다고 주장합니다. 그렇다면 임대인은 이대로 있어야 하나요? 음뭐 내용 이해하셨죠? 그럼 뭐 쉽게 말씀드리면 여기 이기뭐 아까도 말씀드렸지만 두번 월세를 안낸 거죠. 그러니까 뭐 이게 연달아 안 냈든 뭐 띄엄띄엄 안 냈든 음 상관 없습니다. <웃음> 다 해당이 되고요. 음참 집주인 같은 경우 좀 답답할 것 같아요. 사실 월세를 둔 이유는 매달 매달 그러니까 그분 같은 경우도 뭐그 아파트를 어떻게 주, 준비했는지 모르지만 아마도 대출을 받았을 것이고 그 대출에서 발생되는 대출 이자도 아마 월세를 통해서 내려고 아마 계획을 잡았을 것 같아요 음 그리고 일부 자기가 이제 남은 자기가 이용을 하겠죠 아무튼 제가 봤을 때 임대인 입장이 참 난감할 수 있을 것 같은데 그럼 관련법은 어떻게 되는지 한번 볼까요? 자, 네 주택 임대차 보호법입니다. 제 6조 계약의 갱신. 임대인이 임대차 기간이 끝나기 6개월 전부터 1개월 전까지 기간에 임대 임차인에게 갱신 거절의 통지를 하지 아니하거나 계약 조건을 변경하지 아니하면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 아니한 경우에는 그 기간이 끝날 때전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차 한 곳으로 본다. 임차인이 임대차 기간이 끝나기 1개월 전까지 통지하지 아니한 경우에도 또한 같다. 자 2번 제1항의 경우 임대차 존속기간 2년으로 본다. 자 3번 이기의 차임에게 달하도록 연체하거나 그 밖의 임차인으로서의 의무를 현저히 위반한 임차인에 대해서는 제1항을 적용하지 아니한다. 음, 뭐 다시 설명을 다시 드리면 그 임대인은 갱신거절의 통지를 6개월에서 1개월, 1개월 전까지 했다든가 그리고 근데 위에 지금 상한 경우는 지금 임대차 기한이 끝나고 지금 얘기를 한 거라서 사실 갱신이 되는 경우죠 사실은 그것만 봤을 땐 그리고 계약 조건을 변경하지 않으면 갱신하지 아니한다는 뜻의 통지를 하지 않는 경우 뭐 이것도 뭐 예를 들어서 월세를 올려달라든가 뭐 그런 거 내용을 해서 갱신을 하, 할 거냐 뭐 그런 통보를 안 했으면 동일한 조건으로 임대차 한 것을 본다 라는 얘기겠죠 근데 임차인은 1개월 전에만 통보를 하면 됩니다 임차인은 
법이 음, 임차인을 보호하는 거죠. 뭐 임대차 뭐 기간은 뭐 2년인 거 당연한 거고요. 여기서 이기의 차임액이라고 했는데 차임액이라는 걸 월세를 말하는 거고 이 이기라는 거는 연달아서 두 번일 수도 있고 예뭐 2년 동안 두 번일 수도 있는 거고요. 아무튼 그렇게 2회라고 생각하시면 되시고 그 월세를 연체하거나 안낼 경우 아무튼 이런 위에 있는 조건들을 보장을 안 해주는 거죠. 임차인에게 자 이번에 7조입니다. 계약의 갱신 7조 주택임대차 계약서 임차인은 본인의 과실 없이 임차주택의 일부가 매실 기타 사유로 인해 임대차의 목적대로 사용할 수 없는 경우에는 계약을 해지할 수 있다. 음. 임차인을 보호하는 거죠. 이건 액면대로입니다. 음. 자 2번 임대인은 임차인이 이기 차임에게 달하도록 연체하거나 4조 1항을 위반한 경우 계약을 해지할 수 있다. 음. 여기서 중요한 거는 이기입니다. 예. 뭐다 중요하지만 아무튼 이기. 음, 그러면은 뭐 답이 나왔죠? 임대인이 어떻게 할수 있는지. 답을 볼까요? 자, 상기와 같이 임차인이 월차임을 2기 이상 연체한 경우에는 특별한 약정이 없는 한 임대인은 현 임차인을 즉시 해지할 수 있습니다. 이와 같은 경우 2기 이상 연체를 한 임차인은 무시의 갱신 주장을 할수 없다. 예, 해결이 됐네요. 근데 사실 요즘에 이 월세라는 게 음, 뭐 연체하는 경우가 사실 있죠. 예, 법은 이렇게 돼 있는데 뭐 사람 사는 세상에서 뭐 이렇게 법원 이렇게 이기 이상 해서 임대인을 또 어떻게 보면 보호하는 건데 음 반대로 말하면 또 임차인도 살기 힘드니까 연체를 했겠죠 그러니까 사실 이게 법대로 하면 좋은데 제가 뭐 이렇게 경험한 바로는 음뭐 며칠 늦어지고 뭐 그런 거는 솔직히 뭐다 봐주더라고요. 그리고 임차인이 만약에 뭐 이번 달에 돈을 못낼 상황이다. 그러면 미리 임대인에게 얘기를 해주면 임대인도 그 돈을 유용할 계획이 다 있기 때문에 그렇게 미리 고지를 해준다면 그분도 임대인 입장에서도 돈을 어서 미리 뭐 구한다든지 준비를 하고 계획을 잡을 수가 있겠죠. 임차인이 돈을 날짜 못 맞춰준다고 미리 전화를 해주거나 통보를 해주면 사실 모든 게 그런 것 같아요. 이런 것도 음, 안 되는 건 없는 것 같아요. 뭐 연출할 수 있죠. 사람이 그렇잖아요. 뭐 저는 그렇게 생각합니다. 뭐 제가 뭐 임대인이 아니라서 꼭 이런 말을 하는 게 아니라 음, 사람으로서 말씀드리는 인간으로서 살다 보면 살아보니까 네. 뭐, 그렇잖아요. 뭐 만약에 네. 그게 뭐 되게 평상시 에 만약에 임차인이랑 임대인이 사이가 정말 안 좋다. 그럼 법대로 하면 지금같이 하면 되겠죠. 즉시 해지하고 내보내면 되는데 뭐 그렇지 않고 임차인하고 임대인하고 뭐 사이도 뭐 나쁘지도 않고 원만하다. 그러면 제가 봤을 때 임차인도 그러세요. 그러니까 사정이 어려울 수 있잖아요. 살다 보면 그럼 그럴 때는 임대인에게 미리 통보도 하고 사정을 봐달라고 얘기도 하고 네. 사정을 해야죠. 음, 어쩔 수 없죠. 그게 어떻게 보면 좀 자존심 상하는 것 같지만 그게 자기를 지키는 또 방법인 것 같습니다. 자 이상과 같이 오늘은 실생활에서 있을 수 있는 부동산 관련 사례를 말씀드렸고요. 이 집보화를 기억해 주시고요. 뭐 혹시라도 뭐 중계를 의뢰하시거나 문의하실 내용이 있으시면 연락을 주시면 되시고요. 네, 가실 때 구독 좀 눌러주세요. 감사합니다.